La Bible à la croisée des générations, une émission évangélique où la Bible, parole transformatrice, inspirée de Dieu, s'adresse à toutes les générations. Recevez sur télé louanges cette parole toujours vivante avec le pasteur Edgar Paul et laissez-la guider vos pas dans ce monde de grandes incertitudes. Soyez bénis au nom de Jésus. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13. La théologie chrétienne retient plusieurs caractéristiques de Dieu qu'elle articule autour de ce qu'on appelle des attributs de Dieu ou des prédicats divins. Mais en fait, ce n'est pas nous qui attribuons des qualités à Dieu. Il les a de par sa nature et nous les a lui-même révélés. Comme attribut de Dieu, la théologie chrétienne retient l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, la souveraineté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'éternité de Dieu, l'amour, et j'en passe. De tous ces attributs, mes bien-aimés, c'est la fidélité de Dieu qui nous retient l'attention aujourd'hui. Et ce, pour une raison bien spéciale. La télé louange célèbre 12 années de fidélité du Seigneur, 12 ans de ministère dans la vigne du Seigneur. Cette occasion me fait revenir à l'esprit cette belle pensée de serviteur de Dieu qui a écrit, et je cite, « Quand Dieu ordonne, il donne, et quand il envoie, il pourvoit. » Il a appelé des serviteurs, 12 ans de cela, pour une grande œuvre, peut-être beaucoup plus de, que 12 ans, mais 12 ans déjà, depuis qu'ils y ont mis la main, pour que nous ayons la télé louange. Oui, le Seigneur a appelé et il a donné les moyens pour le service. Et cette œuvre est en construction, mes bien-aimés. Oui, car la vision est grande. Mais comment se manifeste de façon générale la fidélité de Dieu Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, la fidélité de Dieu est clairement exprimée. Elle n'est pas tributaire de la nôtre, non. Dieu est fidèle, point barre. Écoutez comment Paul exprime cette réalité. Si nous, nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. La fidélité de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, est de sa nature même. Premièrement, la fidélité de Dieu se manifeste dans l'ordonnancement de sa création. Le soleil préside fidèlement au jour et la lune à la nuit. La pluie tombe sans saison pour que les plantes donnent leurs fruits. Dieu nous renouvelle ses bontés chaque jour. Et nous aimons tant répéter avec Jérémie dans les Lamentations au chapitre 3, le verset, les versets 22 et 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation 3, les versets 22 et suivants. Bien-aimé, la fidélité de Dieu se manifeste à travers la nature, oui, oui. Et je veux prendre un exemple, ce qui me paraît peut-être anodin, les nuages. Je viens de parler de la pluie qui tombe, des saisons. Les nuages sont à notre service, mes bien-aimés, aux ordres de Dieu. Les nuages font partie du cycle de l'eau. Rien n'est laissé au hasard. Et les cycles se reproduisent sur une base régulière. Oui, parce que Dieu est fidèle. Sans nuages, mes bien-aimés, l'eau douce, facilement accessible dans les lacs, les rivières et les nappes phréatiques disparaîtraient en quelques mois. 
La répartition de la chaleur entre l'équateur, les régions tempérées et les régions polaires seraient modifiées. La Terre deviendrait une planète aride, battue par des vents violents et affrontant des températures extrêmes. Grâce au cycle de l'eau, par l'intermédiaire des nuages, mes bien-aimés, et des précipitations, l'atmosphère fournit l'eau fournit l'eau douce, indispensable à la vie de l'homme et à ses activités de base comme l'élevage et l'agriculture. Euh, L'absence de des nuages, la Terre serait une planète chaude, sèche et aride en l'absence, mais bien aimé de cette fidélité de Dieu. Oui, la Terre serait balayée, parcourue par des tempêtes de sable et de la poussière. Ainsi, mes bien-aimés, les nuages sont très utiles car ils servent à moduler la chaleur de la Terre. Terre. Oui, parce que Dieu, lui, il est fidèle, mes bien-aimés. La fidélité de Dieu se manifeste aussi, et de façon très spéciale, dans le, dans le don du Fils unique. En dépit des manifestations d'hostilité de l'homme à l'égard de son Créateur, hostilité manifestée après la désobéissance en Éden, par des faits que nous connaissons tous, oui, le meurtre d'Abel par son frère Caïn, l'ambition de l'homme à égaler Dieu dans l'érection de la tour de Babel, l'incrédulité des contemporains de Noé, la perversion des habitants de Sodome. Ah oui, Dieu reste fidèle à ses alliances. Il a promis la délivrance de l'homme par le sacrifice de la croix et il a tenu sa promesse, mes bien-aimés. La fidélité de Dieu se manifeste dans sa providence. J'ai cité une pensée plus haut, à savoir, quand Dieu ordonne, il donne, et quand il envoie, il pouvoir. Dieu a ordonné à Abraham le sacrifice d'Isaac au mont Morija et sur cette montagne, mes bien-aimés, Dieu avait fait provision pour Abraham, si Abraham n'a pas monté tête mode avec Isaac, peut-être que Isaac t'a sacrifié. Dieu a blanc, Israël a laissé l'Égypte. Oui, et dans le désert, mes bien-aimés, la fidélité de Dieu s'est manifestée pendant 40 ans avec la manne. Il a nourri son peuple, mes bien-aimés. Dieu a envoyé Élie. Chez la veuve de Sarepta, malgré la famine, sa fidélité a pourvu aux besoins d'Élie et à ceux de la veuve, mes bien-aimés. Quand Dieu ordonne, il donne et quand il envoie, il pourvoit, mes bien-aimés. Douze années, oui, douze années de cela, Dieu confia la vision de télé-louange à un serviteur. Il a partagé avec d'autres et aujourd'hui, nous célébrons 12 années de ministère de télé-louange. Nous devons avoir la conviction, l'assurance que lorsque Dieu nous appelle, il a déjà fait provision pour nous parce que Dieu est fidèle. Nous ne devons avoir la moindre crainte, mes bien-aimés, quand il s'agit de répondre à l'appel de Dieu. Ah, si M. Sao te dit, bah, qu'on gagne moyen, on initiative comme ça, le pape réussit, oh, non. Il t'a fait mais il est engagé, Et puis, bon Dieu, ferait cela. Il pourvoit toujours, mes bien-aimés, aux besoins des siens. Dieu ne regarde pas à notre fidélité pour manifester la sienne envers nous. Certainement, nous devons nous efforcer de lui être fidèles dans le service. Mais la meilleure réponse que l'homme puisse donner à la fidélité de Dieu, mes bien-aimés, c'est l'humilité. 
l'humilité. Nous devons comprendre que nous ne sommes rien, nous sommes vides sans Christ. Un petit « before Christ ». Oui, mes bien-aimés, la fidélité de Dieu d'abord et avant tout effort humain. La fidélité de Dieu. Quand Abraham aura tendance à se frapper la poitrine comme le père de la foi, eh bien, le Pharaon lui demandera tout simplement, Abraham, tu es si fidèle et tu m'as menti sur ta relation avec Sarah. Que Jacob Israël aura voulu se vanter les mérites. <rire> Esaïe, son frère, lui dira tout bas, Jacob, Jaja, pourquoi m'as-tu volé mon droit d'aînesse? Ne t'a-t-on jamais appris à manger avec les autres moi qui suis ton frère, pour que tu me donnes un plat de lentilles, tu m'as demandé de te vendre mon droit d'aînesse. Ah oui, c'est ça. La fidélité de Dieu d'abord. Il n'y a pas de place pour les vantardises, mes bien-aimés. Lorsque Moïse viendra se faire passer pour le juste juge, le pauvre Égyptien qui l'avait assassiné lui dira, c'est bon pour moi. Hein, c'est bon pour moi. Au bout de coup, j'aime qu'on est sacré la justice. M'pas à mourir dans le mourir. Ah non. Et lorsque David viendra nous dire, écoutez, moi je suis l'homme selon Dieu. Oh, il viendra pour lui demander, Dada, David, mon roi, bon petit nouvelle bâtie banon. Bon petit nouvelle bâtie banon. Si madame moi, hein, ou te prenne même, et vous faites tuer maintenant. Parce que Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Il n'y a pas de place pour que nous, humains, nous nous battions là, les poitrines, pour nous dire que nous sommes fidèles. Non! Et nous devons être humbles devant la fidélité de Dieu, mes bien-aimés. Frères et sœurs, célébrons la fidélité de Dieu avant de nous vanter les mérites et sachons faire confiance à Dieu, car quand il ordonne, il donne, quand il envoie, il pourvoit. Ad multos anios. Télé louange. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre la Bible à la croisée des générations, une source de rafraîchissement spirituel pour toutes les générations. Nous espérons qu'elle a servi à l'édification de vos âmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Par email, Paul Edzer à commercial gmail.com. p a u l e d z a u r e Par téléphone, 438 527 04 64, Canada. 617 549 32 00, États-Unis. En attendant notre prochaine émission, restez avec la paix de Dieu.